sababu hiyo jambo la nne chama kinamwelekeza waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndugu kasi majaliwa kusimamia kikamilifu swala la kutatua mgogoro kwa kuunganisha wizara tatu chini ya wizara mama ya alizi wizara ya tamisemi inayo migogoro inayotokana na mipaka wizara ya mali asili inayo migogoro inayotokana na mipaka ya hifadhi na wizara yenyewe ya alizi inayo migogoro ya alizi chama kinamtaka waziri mkuu kasi majaliwa ndani ya miezi sita awe amesimamia na kuratibu kikamilifu kuondoa na kufuta migogoro yote ya alizi inayopelekea wavuvi wakulima wafugaji na wananchi kuteseka chini ya alizi yao Najua mnaniangalia anasema umri huu sio mimi ni chama cha mapinduzi. Na utakuwa na nafasi nzuri lakini pia naye mbunge mtaka wa Jimbo Linga mjini na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema ya Kanda ya Nyasa. Mchungaji Peter Simon. Mchungaji Peter Simon msigo kwamba habari kwa kwa mjiko. Kwa kweli habari ni nzuri kabisa Francis Gold. Ah, kitu cha kufahamu mambo matatu kutoka kwako. La kwanza ah kitisho kwa mkutano ya Chadema kanda yako ya Nyasa. Iko. Eh, atuwezi kusema imesitishwa. Ni kwamba tumepata break, tunajikusanya vizuri, tunaandaa vifaa vya kazi na eh, ndani ya siku mbili tatu nne eh, tutakuwa tume tumerudi kwenye mkutano ya hadhara kulikuwa na sintofahamu kidogo ya matumizi ya helikopta lakini mambo yanaenda vizuri naamini baada ya siku mbili tatu eh, mkutano itaanza tena ni kweli kwamba mlishia mafuta ah hizo ni projo tuza watu ambao hawajui cha dema vizuri wanaweza kusema lolote sisi tuko vizuri wale ni watani wa jaji wana wanaweza kusema chochote tu kuna vingine vinavyo utani lakini miaka yote tumeanza chopa si ndio wanzilishi wa chopa katika chama Tanzania hii kuguka na chopa tumeanza toka 2000 na na, na tano, e, kuruka na chopa kwa hiyo sisi ni wazoefu wa chopa tujaanza leo mwenye kitu wetu amekuwa kiruka na chopa miaka mingi sana kwa hiyo wasiojua chopa ndio wanasema tunaweza tukaishia mafuta lakini hatuwezi kuishia mafuta kwa tayari kuchangia mafuta si hatujaomba mchango sasa sisi tunachangia tumeomba wapi wanachama chama kinaendeshwa na wanachama inawezekana lakini mtu akitaka kuweka kwenye kapu la chama hatuna tatizo tunapokea hela yote inawezekana chama hii kuchangia chama hiki sijui mchungaji kitu msingi kwamba umekuwa na upepo wa kisiasa tofauti na alivyo kwa hapo siku za Juma hasa baada ya uteuzi wa bwana Paul Makonda kuwa katibu wa kikao cha uenezi wa chama cha mapinduzi CM baada ya mkono mwingine akiishia vyama vya siasa na kibusa vyama vya siasa na wapinzani na mwingine yakielekea ndani ya chama cha mapinduzi kwa hiyo kati ya matamko ambayo Makonda amekuwa akiyatoa ripi ambalo aliye cha Dema na sisi kwamba kuna haja ya kujipanga E, nasikitika tu kwamba watanzania wengi e, welewa wao wakati mwingine wanachanganya sana kwa sababu ya uvivu wa kusoma na uvivu wa kutokujua mambo chama chetu sasa hivi kwanza jambo la kwanza tuko bize sana na kuwasajili watu kidigitali kuwahamisha kwenye analog kwenda kidigitali kama mnavyoona hizi kadi hizi nimezibeba hapa na hizi nimeshiriki mwenyewe kuwasajili wa wananchi wanalipa wenyewe kadi moja hii shilingi 2500 wanalipa wanajiunga na chama chetu. Hao nimewasajili mimi kwa siku moja. Mimi mwenyewe kwa mkono wangu. Na tunawahamisha kutoka analog kuingiza kwenye daftari kidigitali. Hicho ndio kitu cha kwanza. Kwa hiyo cha kwanza lazima tujue kwamba hizi eh, ni kama timu mbili za mpira. Kila timu ina mipango yake, ina mbinu zake namna ya kuishinda timu nyingine. 
Sioni kama ni busara sana mimi kusemea jinsi ambavyo kikosi cha CCM kinapangwa na kikosi chetu. Maswala ya makonda na uenezi wake ni maswala yanayohusu chama cha mapinduzi. Wao ndio wana mambo yao, wana utaratibu wao, wanajua wanavyofanya. Lakini ninachoweza kusema nimesikitishwa tu na, na kauli ya makonda ya kutoa maagizo kwa waziri mkuu, kutoa maagizo kwa kwa mawaziri kinyume kabisa na mamlaka ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri mkuu ametajwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baraza la mawaziri limetajwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna mahali ambapo inamtaja e, mwenezi e, wa chama cha siasa chochote hata chama cha mapinduzi. Kwa hiyo inanisikitisha sana kuona mwenezi wa chama cha mapinduzi anaweza akawa anatoa maagizo kwa viongozi wa kiserikali mahali ambapo yeye hajatoaji wa popote na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninachojua kwamba kuna vyama vya siasa kama vile CCM, Chadema na vyama vingine vina viongozi wake na wasemaji wake. Lakini hata ukienda kwenye kwa hiyo katiba ya chama ina nguvu iko juu ya katiba ya sisi ya ya ya, ya inchi. Yaani katiba yetu ya inchi iko juu ya katiba vyote waziri mkuu ni ofisi ya heshima ni kiongozi wa serikali pamoja na kwamba anajua anatokana na chama cha mapinduzi kama wana matatizo yao ndani ya chama wanatakiwa wakayazungumze ndani wakapeane maagizo ndani anapokuja waziri mkuu au waziri yoyote ambaye ni mtumishi wa serikali anapaswa apewe heshima yake kama kiongozi mkuu eh, kama kiongozi mkuu wa shughuli za bunge na hapo haitegemeani anatoka chama gani aheshimiwe kama wana mambo yao ya kutofautiana wakayamalize ndani ya, ya chama lakini vile vile hata katiba yao ya chama cha cha mapinduzi imeeleza kabisa majukumu ya 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 ya, ya, ya mwenezi eh ambayo inasema kazi ya idara ya itikadi na uenezi Majukumu aliyonayo makonda la kwanza ni kushughulikia masuala ya msingi ya itikadi na sera za chama cha mapinduzi, kueneza na kufafanua itikadi na sera za CCM, kupanga na kusimamia mafunzo na maandalizi ya makada wanachama, kusimamia vyombo vya habari vya chama, mawasiliano na wahamasishaji wa umma kwa jumla, kuongoza na kusimamia maandalizi ya sera program na ilani ya uchaguzi za CCM kusimamia utafiti ma, maktaba na nyaraka za chama hiyo ndio kazi kazi ya mwenezi wa CCM sio kutoa matamko hana mamlaka hiyo na zana alikuwa anapiga projo na kwa sababu watu wengi hata ndani ya CCM hawaelewi anamuita mkuu mkoa pale kama mtoto anamuita siyo waziri kama mtoto hii ni kinyume na tusitengeneze utamaduni wa namna hii mtu ambaye ana madaraka anasimama kufanya mambo ambayo sio yake ingawa kweli haya mambo ni ya chama cha mapinduzi Nimesikitika sana mimi wewe kwamba eti anaweza kaitwa waziri wa alizi na mwenezi wa chama. Yaani kweli msemaji wa klabu ya Yanga anaweza kaye akamwadhimu mchezaji au akamwadhimia mtumishi wa klabu ya Yanga. Yeye ni msemaji. Kuna mamlaka kila mtu heshima mipaka ya kazi yake. Lakini anyway, hayo ni mambo yao ndani ya chama cha mapinduzi watajuana wenyewe. Kwa hiyo hii kusema kuna upepo si makonda amefanya nini kwa sababu watu mimi makonda ni <laughs> sina ugomvi naye lakini katika hili nadhani ana 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 anabuka anabuka mipaka na sidhani kama eh, watanzania tunahitaji kuyaona haya ni mambo yaliyo sawa kama wana matatizo na wanataka maelekezo ndani ya chama chao wakakae kwenye vikao vya kwao inashangaza utasikia wakati mwingine eti 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 he, he, ya chama kinakagua ilani ya uchaguzi eti na wenyewe wanaenda kwenye ziara. Si mna madiwani wenu, mna wabunge wenu, mna rais, mna mawaziri. Kama hawajafanya kazi, waiteni kwenye vikao vya ndani vya chama, mkawakemee huko. Hapa nataka kufanya siasa ili watu waone kama wanafanya kazi. Kwa hiyo mimi niseme tu eh, nadhani ni porojo tu za kupoteza muda. Eh, tufuate utaratibu. Kiongozi makini anapata utaratibu, sheria na kanuni, hatuwezi tukawa tunachezewa 
e, yani waziri mkuu na mawaziri hao sasa hivi wanageuka kuwa watumishi wa umma na kinachoheshimiwa ni katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na sio katiba ya chama ndani msingi kwamba umesema ni mambo ya ndani ya chama ambayo hayawahusu wa Tanzania lakini kwa zoni umezungumzia namna ambavyo katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo ni katiba mama ambayo haifungamani na chama chochote cha siasa ni katiba mama ambapo mtaji ya waziri mkuu kwamba anahusika kwenye katiba moja kwa moja na aliyemteua waziri mkuu sio chama ni waziri mkuu wa wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sio chama cha mapinduzi japo anatokana na chama cha mapinduzi sasa uone kwamba matamko kama haya yanapotolewa kwamba yanafikisha vitaji kazi wa waziri mkuu ambaye anatakiwa kuwatumikia Tanzania kwanza ni, ni kwangu mimi naona ni subordination kwamba mwaenezi anze kumpa maagizo waziri mkuu huyu waziri mkuu ni wa Tanzania wote sasa anawezaje kumpa maagizo u, u, waziri mkuu kama wana mambo ya vikao wakae kwenye vikao vyao wana, wana, wana vikao vya CC wana vikao vya NEC wamalizane wa, 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 wa huko lakini kutoka nje na kumpa maagizo waziri mkuu ni kumdhalilisha waziri mkuu kwa sababu waziri mkuu sasa hapo anakuwa sio wa CCM ni waziri mkuu wa nchi kwa hiyo ni mambo ambayo nadhani wa Tanzania tusifurahie ofisi ya waziri mkuu kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ni ofisi kubwa ni kiongozi wa shughuli za bunge Eh, ni, ni kiongozi mkuu wa shughuli za kiserikali bungeni. Kwa hiyo heshima yake lazima iwepo. Inawezekana wana matatizo yao wakamalize chumbani. Kwa hiyo kifanya makonda eh, wedha ni kwa makusudi au kwa kukosea au kwa bahati mbaya hakikubaliki. Ingaje kwa upande fulani eh, nyumba ya jirani inapoungua eh, 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 kwa adui yako wewe mwingine unaweza kuwa unafurahia naweza nika nikahisi hisi kwamba inawezekana labda mambo hayako hayako vizuri kwa hiyo na na hata wale waliotaka kumfikia Mungu eh, wakati wanajenga mnara wa Babeli lugha zilianza kuwa gonga na kwa sababu kwa kweli kilichofanyika hiki hakikubaliki ni ethiko eh, kiko hakiko ki, 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 uh, uh, sio ustarabu eh, kukemeana na kuagizana popote hata mamlaka hayo mwenezi kuwa kuwa kuwapa maagizo watu na wapo powers zipi kwa hiyo tutaona vituko vingi nadhani. Nchi ambapo ni kwa sisi wajuzi wa mambo ukimsikiliza makonda alivyokuwa anaongea unaanza kunusa kwamba eh, kuna mambo hayako sawa. Inawezekana kuna mstafu ana kiherehere anaongea mambo ambayo labda wengine hawapendi kuyasikia. Kwa hiyo ni kama alikuwa anamuonya fulani hivi. Lakini anyway kama nilivyosema hayo ni mambo yao watajuana wenyewe. E, watayamaliza wenyewe kwenye vikao vyao mimi ni sio msemaji wa chama chao lakini something fishy you can smell uh, you can smell a rat katika maongezi yale you smell a rat na mtumaji kila mtu sasa tukiachana na hayo ambayo wewe unasema haya kuhusu japo ilikuwa ukizungumzia katiba kwamba inakuhusu watanzania wote na nimeongea kwa kipengele cha katiba kwa sababu waziri mkuu na mawaziri katiba zinawataja lakini mwenezi wa chama hataji popote kwa hiyo hana mamlaka ya kum, kumwagizaagiza tu waziri mkuu wetu au e, 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 waziri yoyote ambaye anatajwa na serikali na waziri kateuliwa na rais waziri mkuu kateuliwa na na rais rais ndiye ana uwezo rais wa nchi ana uwezo wa kumkemea kumwagiza lakini sio mwingine yoyote mambo ya kuagizana kwenye chama au akaongee chumbani huko sio waje ya zalani huko ni kuzalilishana kuna kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu na chalema kupitia labda kampeni ambazo mnafanya ama mkutano ambao mnafanya uh, unasema kwamba matarajio ya Tanzania ni mimi Francis chama chetu sasa hizi kwanza tuko kidigitali nimekuambia tunasajili watu kidigitali hayo mambo mengine tutajenga daraja tutakapofika kwenye mtu kwanza tunaweka watu kwenye mtandao tunahamasisha watu wajue muhimu kwa nini walikuwa ndio chalema hiyo ndio kipaumbele hayo mambo mengine ya uchaguzi na nini tutakapofika kwenye mtu ndio tutajenga daraja tutaangalia tujenge daraja la aina gani na mtazamaji wa matukio daima tambua kwamba ni kitu cha kamera yetu na leo tulikuwa na mtazamaji pita Simon Mzigwa na anasema atajenga daraja ili atakapofika kwenye mtu lakini mengi yamezungumza kutoka kwa zima la bwana Paul Makonda kwa mujibu wa mkuu akitaitoa Paul Makonda hapa kujiuliza wazee wa kuisipokuwa 
wao kwa sababu ya wameweza kuzungumza kwa sababu inagusa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wanakia sababu ya kuhakikisha kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaheshimika na si kila mtu tupoweza kumwagiza waziri mkuu ama wazee wote na ifahamike wazi kwamba waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mawaziri wao wanateuliwa na rais na rais ndiye mwenyekiti wa baraza la mawaziri naitwa Francis Godin na hii ni matukio daima leo tukiwa katika ofisi ya chama cha demokrasia ya Mto Chadema wilaya ya Ibunda mjini Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo jiji la Dodoma, sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vyenye ubora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida hivyo mikutano seminar na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763225555 au 0676366621 barua pepe midland023 at gmail.com au info at midlandin.co.tz ama reservations at midlandin.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma Jiji lenye hadhi hoteli ya kiwango Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoa ni Ringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee Lumilo kuna bar nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina viumba bora vya kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stendi ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba 0785 nane sita nane sita au sifuri saba moja sita tano moja 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 sifuri au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info at lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika kurasa wetu wa facebook na instagram andika lumilo hotel tz furahia muonekano mzuri wa mji wa iringa ukiwa lumilo classic hotel and tours terrace karibu sana Uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdaburo, RDO Ibwanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, tek- teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT ujenzi ufumaji wa mota ufundi magari ufundi bomba nishati jadilifu yani renewable energy uchomeleaji na matumizi ya kompyuta vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundombinu bora kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na activate kujiunga unaweza jisajili katika tovuti ya shirika yani www w.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyuo vyetu fomu za kujiunga zinapatikana vyooni kwetu au unaweza pakuwa katika tovuti yetu vyuo ni bweni na kutwa ada zetu ni nafuu sana na ulipwa kwa awamu nne kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0757351 au 07 Ano nne sita saba sifuri mbili saba sifuri mzazi mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi study na malezi bora radio tunasema ufundi ni taaluma inayoishi